Goedenavond vrienden, het is een wonderlijke voorrecht om vanavond saam met u te kan wees en hier in Durban zak je zo een beetje vroeger als in die binnenland ik so wil sê geseende sabbat vir u elkeen ons is nu aan die einde van ons vijf dag reeks en vanavond zijn boodschap is deel 2 so as u gestrand gemis het, moet u dit asjeblief kyk. Die titel is die waarde van een vers. Kom ons bid saam. Ons dierbare Himmelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir u groot oneindige liefde. Heere, dankie vir die sabbat ure wat we gaan aanbreek. En Heere, dankie dat ons u kan ken. Dankie vir die woord en ek vraag Heere dat jy asjeblief die woord in ons harte sal behere. Verander ons levens Heere, mag ons een heilige volk wees, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil begin dier Matthies 4 vers 4 en Lukas 4 vers 4 te lees. Matthies 4 vers 4 Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. En dan Lukas 4 vers 4 Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Hierdie was Jesus' woorde aan Satan in die woestijn, toe die duivel vir Jesus versoek het na sy doop. Die verhaal wat ek vanavond gaan vertel, is iets wat my leven heel te mal verander het. En dit speel af omtrent so ietsie oor die 20 jaar gelede. So ek wil u net herinner dat ek het vir 8 jaar vir die staat gewerk geveerdse neidings, voordat ek en wil na toe Heldeberg toe is. So dit is die jaar 2000. Ek en Wilna is die einde van 99 getrouwd en terwijl ek nou van haar praat, dit is haar verjaarsdag vandag, een baie speciale dag en ek en sy het ontmoet in 1998 by die Bethlehem kampvergadering. Ek weet nie wie van julle onthou die kampvergaderings daar by Lach Athlone. En ek is dier, ek geloof Godse hand geleid na die kampvergadering. Ek het daai tijd op Zeres geblei. En die sabbatochend het ek baie moe gevoel. Maar die Heer het my ontmoet opgehelp en ek is na die vroeg ochendienst na die ochendmanna toe. En daar by die ochendmanna het ek vir Wilna ontmoet. So wat ek vir jong mense en selfs ouwe mense sê wat soekend is, as jy die recht heen wil hee, gaan kampvergadering toe en gaan ochendmanna toe. Moe nie wacht vir elf uur nie, elf uur is te laat. Gaan vroeg. Dis waar jy die ernstige persoon krijg. So ek en Wilna is toe getrouwd December 99. Ons het daar in Zerist in een staatshuis geblei en dit was toe my sevende jaar in die staatsdienst. En ek was bezig om my bybel te lees en ek het ehm gekom by spreke 
27. Spreke 27. Nou, ik wil jullie graag mijn Bijbel wijs. Hier is mijn heel eerste Bijbel. Ik heb het gekregen op mijn achtste verjaarsdag. En dit is die 53 vertalen. Nou, iets wat um, van jullie dat niet weet niet. Mijn ouders is Engels sprekend. So dit is die eerste taal wat ik geleerd heb. En mijn tweede taal is de Tswana. Ik heb Tswana toe geleerd. En um, toen leer ik Afrikaans toe ik school toe is. Daar in laar school zeer is. En uh, toen ik net kon lezen, doet mijn malen van mijn verjaarsdag een Afrikaanse Bijbel gegeven. En ik wil voor je zeggen dat hierdie, hierdie Bijbel is nog steeds die Bijbel wat ik die beste ken. En uh, die is daar, ik uh, weet die Bijbel is op ons voeren, maar weet je dat is iets speciaal om Gods woord vast te houden, om die blaaien zo so om te keer. En wat op een voeren um, niet moeilijk is niet. Want alles lijkt maar diezelfde. Je kan niet zien waar het op je blad zijn gestaan. Het nie. Maar in een Bijbel kan jij altijd ontduiken. Het is links boe, of hier in die middel rond, of rechts. En zo so kan een mens makkelijk weer een vers krijgen. Zo so is lekker om op een voeren vannacht uh, iets te zoeken. Maar ik wil je bemoedig, in die stilte tijd, waar je met God communiceert. Zet die voeren af en vat je Bijbel en lees je Bijbel. So ek was bezig om mijn Bijbel te lezen. En ik het gekom bij Spreke 27 vers 2. Laat de ander jou prijs en nie jou eie mond nie. Een vreemde en nie jou eie lippe nie. En weet jy, my jylle leven het tot stilstand gekom. Je mag dat ook wonder hoe kom. Wel, toen ik begin bij die staat in 1994, die heel eerste cursus wat ik bijgewoon het, was een oriëntatiecursus in Pretoria. Ons het thuis gegaan bij Hotel 224. Ik weet niet of die plek nog bestaat nie, maar ik kon duiden dat was Hotel 224. En voor twee dagen lang het hulle ons nou opleiding gegeven en georiënteerd hoe die staatsdienst werkt. <coughs> en ik weet niet wie van jullie het al voor die staat of dat werk jullie voor die staat. Um, het jullie al voor die staat gewerkt? Wel, die groeie ding wat hulle ons daar geleerd het, was hoe om een incidentverslag te schrijven. Dat keer het een ander naam in die verleden gehad, maar hier die verslag was iets wat je elke maand moest indien en je moest schrijven hoe goed je je werk gedoen het. In teendeel, je moest eindelijk uh, bewijs je is beter als die andere ambtenaren om jou, jou collega's. En ik heb het gedoen voor jaren. Mooi opstellen oor mijzelf geschreven, want op grond van dat incident versla, dan word je bevorderd. Je krijgt bonus, um, merite, enzovoorts, enzovoorts. En toen ik hier die vers lees, toen besef ik, als ik die andere versen in die Bijbel ernstig opneem, dan moet ik hier een ook ernstig opneem. Laat de ander jou prijs en nie jou eie mond niet een vreemde. En niet uh, jouw eigen lippen niet. Ik heb met Wolna gaan praten, want het oor die zaak gebed. En toen vat ik bij Bijbel. En ik is daar naar die staatsvierskantoor toe en ik heb met mijn baas gaan praten. Ik heb die deur toegemaakt en daar bij hem gaan zitten. En uh, mijn Bijbel opgemaakt en vorm gelees. Nou, hij was een christen, maar niet eens van de dag van Disney. En hij heeft. Um, hij heeft van mij gezegd: Ik weet wat jij gaat zeggen. En toen zei ik: Ik moet het zeggen. Ik zei toen voor mij: Ik is baie jammer, maar ik 
sal nie weer een incidentverslag kan skryf nie. Hy sê, Kim, maar jy is een jong man. Daar is nog een hele leven voor jou. Jy moet onthou, ek het, ek het nie geweet, die Heere gaan my Helderberg te vat nie. So, die enigste loopbaan wat ek kon sien, was die staat. En dit beteken, jy gaan nooit weer bevorder word, nooit weer een bonus kry. Jy is blij net daar op een vlek. Toe sê ek, ek moet op die woord van God staan. En hy sê toe, maar, maar jy is getrouwd. En um, hy was op ons trouw, hy en sy gesin. Ons was eindelijk goeie vriende. Toe sê ek, ja, ek en Wilna het daar oor gepraat in sy stem saam. En ek kon sien, hy het so gefrustreerd en machteloos gevoel. Maar toe ek daar by sy kantoor uitstap, toe het ek een tweede besluit gemaakt. Ek het besluit, ek gaan harder werk as ooit tevore. Jy sien, partij mense het geweet hoe om versla te skryf, maar het nie geweet hoe om te werk nie. So hulle is bevolder maar as gevolg van hoe mooi hulle hulle stories geskryf het. Maar ek het besluit, ek gaan hard werk. Want 7e dag Adventiste is nie lui nie. Ja, ons, ons ris op die 7e dag Sabbat volgens die gebod, maar ons is nie lui nie. Ons is eerlik weer die genade van God. En mag hy ons heel te mal verander. Mag ons soos Daniel, soos Joosef, soos Jesus Christus wees. Mag ons helder skyn vir hom. En ek het gewerk, ek het my best probeer. Ons moes ook uh, elke maand een lokverslag indien uh, van waar, jy weet, die kilometers en dan ook een maandverslag waar jy die datum skryf en waar jy in jy gegaan het, jy die boerse naam, die plaas en die, wat jy gedoen het daar. So ek het soveel beeste getoets vir brusseloose en soveel getoets vir tuberkuloose en soveel inentings gedoen en een nadoodse onderzoek en drachtigheidstoetse en, en wat ook al een mens daar gedoen het. Skryf jy dan in die maandverslag. Ek het nie probleem daarmee gehad nie, want het was net feite wat ek op papier gesit het. Het was nie opstel, ek het nie myself geprys nie. Ja, en die maande het toe aangerol en um, toe hier in die begin uh, 2001 toe kom my baas een nacht na my toe. Nou, uh, ek wens jylle kon hom ontmoet. Hy was een uh, baie um, opgewonde type mens daar uit Namakwaland en um, wanneer hy opgewonde geraak het, dan sy stem somme weggeraak en hy kon nie die woorde uitkry nie. En hy het gesê, Kim, hierdie is vir jou, en hy geef vir my een bruin koevert. En ek het die koevert gevat, en um, het oopgemaak, en ek sien toe daar is een papier, met een check, wat daar aan vast is. En ek het die papier gelees, het was een check van 30.000 rand wat aan my uitgemaak is. Nou geliefd is, vandag is 30.000 rand baie, maar in die jaar 2000, um, 2001, was dit ongelooflik baie geld. En hy het my te vertel wat gebeur het. Hulle was maar baat toe, toe, nou, uh, in die oude daar was het Maffie King, toe word het Maffie King, en nou is het Mahi King. En had het een vergadering gehad, nou, die enigste persoon wat my geken het, was my baas. Um, die ander persoon het my nie geken. En hulle het nou my saak gedebatteer, of hulle my gaan bevorder of nie. En 
da was blijkbaar iemand wat tegen mij was. Noem hem mijn vijand. Dat kon maar aan niet incident verslaan was. Maar hij was tegen mij. En mijn baas het toe, wie had al die feiten op die tafel gezet en mijn zaak gemotiveerd. En dan het lang tower gepraat en gedebatteerd en geredeneerd. En uiteindelijk, toen maak hulle besluit. Hulle het besluit, hulle gaan vir rou, rou bevorder. Maar niet net een gewone bevordering. Hulle gaan my buiten beerd bevorder. Dat betekent hulle gaan teruggaan een hele jaar en hulle bevorder mij een jaar terug. En dan betekent het dat het mij niet genoeg betaal voor die afgelopen jaar en nou betaal hulle my die verschil. Kan niet dit geloo? Je weet, ek het een besluit gemaakt om te sê, ek staan op die woord van hier. Ik gee nie om oor bevordering of wat ook al nie. En die Heere gaan en hy bevorder my by te beerd. En ek glo, dit is die tyd toe ek die besluit gemaakt het. Van daaraf het die Heere my bevorder. Laat my dink aan die verhaal van Jozef, die verhaal van Daniel. En Toe kijk ik naar die, die um, papier en die check en ik zie toe, hier is een probleem. Want die check uh, is bij minder als die oorspronkelijke bedrag. Nadat hulle die belasting enzovoorts afgetrek het, was daar 19.000 rand oor. Nou, Jullie moeten die vorige deel van hierdie boodschap kijken om, om die volle context te krijgen. Maar die Heer het my gelei op een pad en onthou wat ik gestraand gesê het. Ek sê nie vir julle wat om te doen nie. Ek sê vir julle wat God kan doen. Mag die Heilige Gees vir julle elkeen lei. Uh, volgens die wil van die Heer. Nou, die Heer het het ons gelei om op ons Britu salaris, ons Britu inkomste, tiende te gee. Nou, ek het een dag um, gehoor, Ed Reed, hy was die rentmeesterskap bedieningsleier van die Noord-Amerikaanse divisie. En hy is opgeleid als een predikant, maar ook als een advocaat. En een dag te vraag om een vraag. Nou, jullie weet hoe maak advocaten, als as jy een vraag vraag, dan antwoord hulle jou met een vraag. So hulle vraag toe vorm, Elder Reed, where must we return tithe? On gross or net? Waar moet ons tiende terug besorg? op die Britu of die Netu? En sy antwoord was die volgende. Where do you want to be blessed? On gross or net? Waar wil jy die sien moet le? Op jou Britu inkomste of jou Netu inkomste? En ek weet waar ek wil hee die sien moet le. En dat is nog een deel van die verhaal wat ik moet uh, bykie intleer. Nadat ek in Wilna, uh, kom ek gaan eerst bykie terug. Um, na die incident, net voor ons trouwen, waar ik voor drie maanden, uh, amper vier maanden, waar ik nou gegly het, en nie die Heerese tiende gegeet, en ik gaan toe terug, en ik geet u die, die vier maanden sy uitstaande tiende. Daarna het ek hierdie boekie begin, hierdie eindste een. En um, dit is november 1999, toe begin ek al ons inkomste inskryf, my salaris en die totaal gedeeld door 10 
en daar is die tiende. So ek wou nie weer glei nie. En ek wil u bemoedig, hou een getrouwe rekord van u inkomste. Dan kan jy een getrouwe tiende gee. Een mens kan nie alles onthou nie. So probeer om neer te skryf. En dan werk een mens dit uit. En ek het een dag in die bakkie gerei. Nou my pa het op een plaas geblei tussen Groot Margoe en Swaard Ruggens. Nou die van julle wat hy wereld ken dalk, van Betoria af, rei jy Wes, hang af hoe jy rei, maar Brits, Rustenburg, dan krij jy Swaard Ruggens, Groot Margoe, en dan Zeerest. Nou, daar tussen Swaard Ruggens en Groot Margoe is daar een afdraaipad na die linkerkant, het sê Koedusfontein. En jy gaan af en daar is een plaas met die naam van Rondavelskraal. En dis waar my pa hulle geblei het toe ek gebore is. Nou, alhoewel ek in die Zeres Hospitaal gebore is, dit is waar hulle geblei het. En die Mariko Rivier het daar doorgeloop. So ons plaas het gegrens aan die Mariko Rivier. En een dag, toe rei ek, ek en Wilna was ook seker maar een paar maanden getrouwd, en ek het met die klein wit hylaks bakkie, het ek op die pad gerei, en toe ek so oor die brug gaan, oor die rivier, en ek gaan so oor die spoorwegbrug, toe ek daar oor gaan. So jy kan sê, ek is daar na by my begin, my wortels. Toe praat die Heere met my. Nou, weer eens, het was nie een stem wat ek kon hoor nie, maar een baie diep indruk, asof hy met my hart praat. En die woorde was Malachi 3 en het is vers 8. Mag een mens God beroof want jylle beroof my en jylle sê, waarin het ons jy beroof? En God sy antwoord, in die tiendes en die offergave. Die tiendes en die offergave. Nou, ek weet nie hoe dit gaan met jy nie, maar die meeste beersies wat ek al gesien het, het twee afdelings. Daar is die stilkant en die lawaierige kant. Jy verstaan wat ek bedoel? Die stilkant en die lawaierige kant. Nou, wanneer een mens na die mol toe gaan, wat er kant werk? Dis die stilkant, nee. Groe dinge gebeur, so in die stilte. Maar wanneer kom by offergave tyd, haal die beersie uit en gewoonlik wat er kan werk. Jy kan hoor wat er kan werk. Al dis in die minte word ietsie ingegooi. Nou ek het ook so gemaakt. Maar die dag toe sê die Heere vir my, jy beroof my met die offergave. Door die Heerse genade was ons nou getrouw met sy tiende maar die offergave. Onthou, as jy die tiende vir God teruggee, het jy nog niks om gegee nie. Dis soos wanneer iemand vir jy iets gee in een bak, en hulle sê, ek wil net asjeblief my bak teruggee. So, dan eet jy die lekker koos, jy was die bak, en jy gee die bak terug. Het jy iets vir die persoon gegee? Nee, jy het maar net teruggegee, dit wat aan hulle behoort. Dis die tiende. Maar in baie kultuur wil die persoon ietsie in die bak sit. Hulle wil nie een lee bak teruggee nie. So hulle sit een bykie vruchte in of iets nete, bykie groente of wat ook al sê, daar is jou bak terug, maar dit is nie leeg nie. Dit is die offergave. So ons het toe besluit en hier in ons boekie 
het ons begin met um, ons het die tiende uitgewerkt, 10% en toe op ons bruto inkomste 1% of vergaan. Nou is dit niet meer munten nie, nou is dit noote. En ons het ons het het gegee en weet jy Dat is een ding, in Engels kan een mens het redelijk sterk sê, you can never outgive God. Je kan nooit meer as God gee nie. Want hy is die gever. Hy is die alpha. En die omega. Die begin en die einde. Hy is die voorziener. Hy is die skepper. Ons kan nie meer as hy gee nie. Hy is God. So die Heer het ons het gewys dat hy is groot, hy is almachtig en hy vat ons toe na die volgende vlak en ons begin toe met 2%, 2,5%, 5%, 10%. Nou kan een mens die bouw vir ons ondersteun. Nou kan een mens mense help wat in die nood is. Nou kan jy iemand help wat studeer daar op Heldeberg. Onthou die tiende is heilig. Die tiende het net een route. En dit is na die skathuis van God, daar waar die lefiete eet. Daar wat in voltydse dienst staan van die Heere. Partij mense dink hulle kan Godse tiende gebruik om die werk van die offergave te doen. Nee. Godse tiende is heilig. Die offer kom uit ons harte. En nou wil ek vir u een moeilike vraag vraag. So u moet dink daar Wat is groter? Die tiende of die offergave? Stadig. Dink. Onthou, gewoonlik sal mense sê, dis die tiende, leraar. Nee, die tiende is net 10%. Dat is maar net 10%, 1 tiende. En ek weet, hier is ook een groot gedachte om te verwerk. Maar na die tiende, dan is nog 90% oor. En een mens kan alles vir die Heere gee, alles vir sy saak gebruik. Tiende is een staalpijp, jy kan nie daar bysit nie, jy kan nie daar wegvat nie, jy kan nie sê 9% punt iets percent, of elf punt twee percent tiende, nee, tiende is tien percent, dis al, daarna die offergave, en dis een plastische pijp, hy kan rek en krimp, soos wat die Heer jou sien, dalk, dalk, kry jy een F-portie, wat jy nie verwacht het nie, gee die Heer is een tiende, en die res, kan jy net so, vir sy werk gee, as die Heer jou so beindruk, En die geest en profesie sê dit, dat die Israelite, as jy kyk na al hulle offers wat hulle gegeet, het hulle een kwart van hulle inkomste aan die Heerese werk toegewee. 25%. So, die antwoord op ons vraag, volgens die Bijbel, as jy kyk wat is groter, die tiende of die offergave, die offergave behoort groter te wees as die tiende. Maar dit is nie iets wat op een dag gebeur nie. Dit is een pad van geloof, een pad van vertrouwen, een pad waar ons stap vir stap die Heere sy hand vasthou en hy lei ons om hom met ons hele hart te vertrouw. Die Heere het ons later verder gevat as 10% of vergaan. Maar op die stadium Toe ek die koevert met die check vasse, was ons op 10% tiende op brito en 10% offergave op brito. En nou werk my kop die sommekies uit en ek voel soos Jona toe die worm die boompie eet. Want nou ek het nie die check verwacht nie. Nooit nie. 30.000. 19.000. Dis baie geld. 
Maar nou, 10% van Brito is 3. En nog een 10% is 3. En nou zie ik hoe wordt die boompje opgeëet. En ik was zwak op haar oomlik. Ik ga naar mijn vrouw toe. En ik zei van haar: Wat gaan ons hier die keer doen? Kan jullie die stem van die verleier hoor? Wat gaan ons hier die keer doen? En zij zei. Ons gaan doen wat ons altijd doen. Want hou waar ik al gekry het, by kampvergadering, ochendman, ons maak seker, ons trek in die selfde juk. Kom ons maak seker, ons dien die Heere saam. En ek wil met die vrou ons praat. Bid vir julle mans, ondersteun hulle. Het is een moeilike wereld waar ons nou leven. En uh, hulle het baie gebed nodig, ons het baie gebed nodig. En uh, help ons om getrouwd te bly. En ek het toe gegaan in 3000 rand tiende, 3000 rand offergave. En so draak dit, toe ek het gedoen het, toe was ek vry. Dus het voorbij en ons het 13.000 rand oor, wat ons nie verwacht het nie, uit die blote. En ek is bevorder. Nou is die salaris groter. Hy het my ook na een hoë rang gevat. Wat sê jy daarvan? Ek denk ons moet sê Amen. Die Heere is so goed, hy is so getrouw. Nou die einde van dat jaar, toe het ek my bedanking geskryf. Die Heere het ons beindruk daar by sy Davin kampvergadering, Derek Morris was die spreker in 2001, dat ons in die oes moet ingaan. So ek het acht jaar vir die staat gewerk, bedanking geskryf, en ons is toe klaar met die staat, en Heldeberg toe. Maar God was nog nie klaar nie. Toe ek daar op Heldeberg is, toe kontak die staat my, en hulle sê, ons het nog een vergadering gehad. Nou ek wil ons herinner wat die woord van die Heere sê. Spreke 27 vers 2 Laat de ander jou prijs en nie jou eie mond nie, een vreemde en nie jou eie lippe nie. Nou, een ander, dit is my baas, Jacob van Seil, en dan, ek het met Jacob toe gepraat oor wat gebeur het by die tweede vergader. En, onthou jylle daai man, wat, wat, wat my vijand was. Hy was weer in die vergadering. En hulle het toe nou gedebatteer, daar is, hulle noem het notches, kerwe. Eerste kerf is normaal. Tweede kerf is boe, boekant normaal. En derde kerf hoor jy nooit van nie. Hulle het toe nou gedebatteer op wat er kerf my hulle my moet sit. Ek werk nie meer vir die staat nie. En hulle het lang gepraat en toe sê my vijand, die vreemde, hy sê van wie praat ons hier? Hulle sê van rou rou, hy sê definitely third notch. Definitely third notch. Laat een ander jou prijs en nie jou eie mond nie. Een vreemde en nie jou eie lippe nie. Die Heere het my vijand gebruik, een vreemdeling, om my weer te bevorder na die hoogste vlak. 
en hulle werk toe uit, hulle skuld my nog geld. En hulle stier vir my, dis in die jaar 2002, my maand, soos daar op Heldeberg, 7906 rand en 47 cent in my boekie opgeskryf. Hoeveel het ons laat gaan? Dit was 6000. Die heren sê, dis niks. Wanneer jy klaar bedank het, gaan ek jou weer bevorder. En dan gaan vir jou meer gee. You can never outgive God. Jy kan nooit meer as God gee nie. En die maande gaan voorbij, Wilna word swanger met ons eerste kind, en hier aan die begin van 2003, dit is my tweede jaar op Heldeberg, toe begin ek bykie bekom met raak, want my pensioen, bijdra het nog nie uitbetaal. En ek gaan nou pa word, en jy is een student, en jy weet, jy is bekommerd, en ek het baie gebid oor die saak. So ek het in januari gebid, begin februari, en terwijl ek gebid het, toe beindruk die heren my, gaan blaai in jou boekie. En ek het in my boekie gaan blaai, en ek besef, toe daai, geld van die third notch, die derde kerf, inbetaal is, was dit een netto bedrag. Ek het nooit die slippie gesien nie. Ek het nooit gesien wat die oorspronkelijke bedrag was. En ek het maar gerieflikheidshalve die tiende gegee op dit wat ek gesien het. Betuig keer vat die mens een kort pad, maar die Heer het my weer teruggevat. En dit was my ehm oor eenkomst met hom, is om op brie toe te gee, om hom eers te stel. En in februari 2003, ek het maar een skatting gemaakt, en gedink goed, is seker 3000 rand wat hulle afgetrek het. En ek het geskryf, 3000 rand, balance government, third notch, hier in die boekie. En hier is maart, 2003, Toe ek daai, nou hoeveel is een tiende op 3000? Dit is 300 rand. Toe ek daai 300 rand in die tiende gevert sit, wat uitstaande was, daar maak die vensters op 46.946 rand en 10 cent. Geliefd is die handvatsel van die venster is aan ons kant. Net soos daai deur waar die heren staan en klop, Die handvatsel is aan ons kant. Hy wil inkom. Hy wil die venster oopmaak. Maar ons keer dier ons ontrouwheid en ongehoorzaamheid. En hy het nog een vergadering gehad. En weet die, na hy vergadering het hy een prijsuitdeling gehad en hulle het een trofee voorbereid vir die beste presteder in die region, in die gebied. Maar die persoon wie sy naam op die trofee was, was nie daar om dit te ontvang. Hy was op Heldeberg. Dit is toe vir my pa gegee en dit was by my pa hulle vir een lang tyd en uiteindelik toe gee my pa het vir ons. En in my bybel, want hou die titel is die waarde van een vers. In my bybel, toe skryf ek hier langs spreke 27 vers 2. Ek kan het daar sien door die groen. 40.000 rand. Ek check van 30. Die ander een was eindelijk meer. So jy kan sê 40.000 plus. Want dit was nog die bevordering ook. Geliefd is, ons God 
het geen perken nie. Hy het geen einde nie. En al wat hy vraag, is vertrouw my. Vertrouw my. Toets my. Kijk of ek nie vir jou die vensters van die jimmel gaan oopmaak. En ek denk aan hy lied wat sê, gee my die bybel. Hierdie is die woord van God. Kom ons bewaard in ons harte. En kom ons vraag die Heere dat ons in sy kracht hierdie woorde sal uitleef. En dat ons levens, levens van gehoorzaamheid Levens van genade, levens van liefde sal wees tot eer van sy naam. En soos ons nou hierdie week afsluit, is my gebed dat ons elkeen nader en nouer aan hom sal leef. En dat ons uiteindelijk daai woorde sal hoor. Mooi so, goeie en getrouwe dienstknig. Nou geliefd is, ek weet nie um, hoe dit met u gaan nie, maar ek benodig geloof om getrouw te wees. In Engels sal ons sê, give me faith to be faithful. Geloof om getrouw te wees, want op ons eie kan ons dit nie doen. Ons leven in een baie moeilike tyd in die mie. In ons uh, Conferentie gaan dit baie sleg. En ek weet in ander conferenties ook, die hele tiende moet naar die skathuis kom, zodat so daar spuis in sy huis kan wees, zodat so die werk kan voortgaan. En geliefd is, die Heere wil vir u gebruik, als een instrument. En ek denk aan, die woorde van Jesus daar in Markus hoofstuk 9, waar hy vir die pa sê, die pa van die sien, alles is moendlik vir die een wat glo. En die pa het met trane uitgeroep, ek glo, jyre, kom my ongeloof te help. Is dit die gebed vandag? Benodig die geloof om getrouw te wees. Terwijl ons bid, kan hy net die hand opsteek. Kom ons bid saam. Lieve Heer, ons staan, ons sit vanavond, ons kniel vanavond voor u. En ons wil vraag, help ons Heer, gee ons geloof om getrouw te wees. Geloof om gelovige mense te wees. En Heer, ons besef, ons is swak. Ons glo Heer, Kom ons ongeloof te hulp. Dank je Heere, dat u vir my gewys het die waarde van een vers. Waar u een situasie heel te mal omgekeer het en gedoen het wat onmoendlik was. Ek loof en ek prijs u daarvoor en ek bid dat u my broers en sisters sal help. En dat hulle krachtige getuienisse sal hee van wat ons God kan doen. Ons is lief hier, ons is baie lief hier, Heere, en ons geef vanavond alles oor aan u. Mag u vrede oor u volk neerdaal. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.